Hai dan selamat datang kita akan review filem antara filem yang termahal kat Malaysia iaitu Filem ni directed by Adrian T uh, Filem yang didirect sebelum ni uh, contohnya Pascal uh, Pelakon dalam movie ni ramai uh, Macam Bron Palare, Shahizi Sam Terlalu ramai, semua male cast semua ramai <laughs> Stack Filem ni berdasarkan kisah benar uh, mengisahkan tentang anggota tentera dari uh, Batalion Malaysia Malbat yang cuba menyelamatkan askar-askar mereka yang terperangkap di Pasar Bakara, Somalia pada tahun 1993. Uh, terima kasih dekat GSC sebab invite aku tengok uh, IMAX, the first uh, IMAX laser uh, untuk filem lokal. Aku macam truly honoured. <laughs> But for this movie, I think the experience after aku keluar adalah aku boleh sama is underwhelming ah. So kita pergi dekat apa yang uh, best dulu lah tentang movie ni. First of all aku suka movie ni banyak scene yang dia just kutuk tentera mereka which is aku suka lah. Aku suka part-part tu. Sebab kau dah lama tau, kau dah lama nak movie uh, tentera Malaysia ni diangkat dan tentera tentera lain atau tentera Amerika lah especially sebab kita yalah kita dah ber aku Especially aku dah kecil Asyik tengok cerita Amerika Selamatkan negara tu lah Negara tu lah Tak pernah lah Dua orang ni uh, Bad guy ke benda kan Tapi This one um, Finally It's good to see Local Tentera Malaysia uh, Nampak macam dua orang In Front row uh, in, in the front seat uh, So aku Aku appreciate lah. That That alone Aku rasa worth To watch this movie lah In terms of the production and technical semua tu Aku ok lah mungkin ada kurang sana sikit Tapi aku just appreciate that the whole team pergi ke Kau tak aku Turki untuk shoot the whole um, apa scene kat malam kat pasar tu That alone aku just um, aku appreciate lah orang buat that that effort Bukan senang kan bukan senang There's a lot of you know budget uh, dikeluarkan apa semua tapi <laughs> tapi aku rasa tu sikit uh, yang ku, antara kurang dia adalah um, sebab cerita dia story dia is simple story dia basically okey dia orang ada mission ni and dia orang kena settlekan and then dia orang kena go out from there the mission is impossible the mission is crazy tapi dalam movie ni aku tak rasa benda tu aku tak rasa Uh, danger Aku tak rasa Suspend Aku Macam Kau tengok tu Macam kau tengok Sebab Awal-awal tu je dia dah guna Macam uh, Yelah aku faham Aku faham sangat Tapi diorang banyak guna Yelah CGI kan CGI Benda-benda yang Susah lah Nak Takkan nak Dibuat balik nak, Macam-macam It's t- Banyak budget lah Budget kena besar So diorang kena guna CGI And then bila guna CGI tu dia bawa kau keluar daripada It doesn't help lah <laughs> Yang membuatkan kau rasa filem ni macam uh, Macam real ha, Benda tu semua dah hilang Benda semua tu kau macam Kau tengok kena tembak Piu 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 kan <laughs> Kereta perisai tu Apa APC tu Aku macam Alamak Macam that feeling Apa danger tu dah tak ada tau ha, So kau tahu yeah, It's just uh, you know Pew, pew, pew. <laughs> Macam Star Wars mana lah. So that's one of the main issue lah uh, Bagi aku dalam filem ni Another thing is the Dia punya relationship between uh, This uh, Apa uh, Tentera Tentera Malaysia Antara tentera Malaysia tu sendiri Pada awal tu dia ada try nak buat Nampak macam diorang ni You know Kemaradari Antara between diorang uh, That's that's great uh, Tapi uh, Dia tak cukup Most of the time uh, Scene dia dalam APC tu tau uh, So kau nampak orang It's great orang dapat aktor Pelakon-pelakon semua Yang mantap Sebab it's uh, di, Diperlukan tau Diperlukan sebab banyak shot Yang close Close up shot So emotion semua kena ada kan So orang They did the, the actors did a great job Tapi itulah dia punya Bila source material tu Not really that great So kau pun macam Kena buat apa yang boleh je lah Itulah macam antara anggota tu tak rasa rapat sangat pun So dalam movie ni obviously kita nak root for the uh, Kita punya tentera lah kan um, Tapi the most effective ataupun Yang terkesan bagi aku adalah uh, Scene orang Somalia <laughs> Sebab dia put some uh, macam emotional drama kat situ And 
seriously lepas habis movie ni aku appreci- aku macam lebih macam attached to orang Somalia tu um, which is okay lah uh, sebab identity pun dia, memang dia nak masukkan tu and dia tahu apa function that uh, ni tapi uh, dia jadi macam so the rest of tentera Malaysia ni macam uh, not not really tak, tak terasa sangat sebab dia tak ada pun ada satu okay ada satu yang dia try nak buat macam tu tau macam dia ada, ada teringat kat family dia apa semua tapi that's that's so rough <laughs> kau macam ha tiba tu tiba pula masa kau kau dah lama tak ni tiba-tiba dia masuk balik lah last macam eh oh okay <laughs> that's the word lah bagi aku it's underwhelming ah uh, the whole experience sebab mungkin expectation aku tinggi sangat and because I like I really enjoy Pascal so overall uh, Malbat Misi Bakara aku bagi 6 per 10 again uh, aku rasa movie ni is not a bad movie though it's just uh, it's mediocre <laughs> it's a mediocre uh, and aku tak surprise kalau ada orang yang tak suka langsung movie ni pun aku tak surprise uh, sebab ya yeah, it, itulah Sayang lah, sayang sebab the you know the history movie ni apa yang movie ni boleh ni kalau kau dapat macam thrill kan at least thrilling suspense kan a bit a bit horror it will be amazing and the 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 scenario yang orang hadapi time tu it's like a mission impossible lor so kau tak rasa benda tu kan dalam movie ni so that tu sayang ah sayang uh, so again uh, tapi kau orang pergilah tengok dekat IMAX uh, please support this movie still please support this movie this is the first uh, local film yang tayang kat IMAX so go watch it on IMAX uh, hopefully kau orang lebih enjoy movie ni daripada aku and kalau kau orang tengok kau orang boleh komen dekat bawah apa pendapat kau orang tentang movie ni again thank you so much for watching this and please click thank you